السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالين دا 21 مي 2021 بيدي 8 شوال 1442 هجري ويلكلا مي جمعة سورپلوين بود اسلام مطروم اسلامي اقيدا ورقان عليبو ينر تلائبل نمود اقالة تن اراي تودر حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اور حلين نلالاح تون ريولا الله وال اسلام يا امتين سير درت ترقاه اندا نوتران دي الالبا پتولا موريشيا سي سارد امام جماعت السحيح الاسلام حضرت خليفة الله منير احمد عزيم ايد الله تعالى بن نزر العزيز اورهل پن ورم وارتي غليل ولها ملوودم ولي ورا قات ترقوم پير علي وحل پتشي ماندى قلت ترقوم من ناري ويتر اندار هل اور هل قور هندار هل نان உங்களிடத்தில் முன்பு என்ன கூறி இருந்தேன் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இரத்த ஆறுகளும் போர்களும் இருக்கும் என்றும் தீபோல் பரவி அழிவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கோவிட் 19 வைரஸை பற்றி அவர்களின் எண்ணங்களும் தத்துவங்களும் மற்றும் அவர்களின் அனைத்து பேச்சுகளும் அதனையே மய்யமாக கொண்டிருக்கும் காலம் மக்களுக்கு வெகு தொலைவில் இருக்காது என்றும் அல்லாஹ் எனக்கு வெளிப்படுத்தினான் அது அது ஹரித்து ஒட்டுமொத்த உலகையும் ஒரு சுனாமி போல் ஆக்கி உள்ளது மறுபுறம் கோவிட் 19 உடன் கூடி வெகு தொலைவில் இல்லாத மற்றொரு போரே மூன்றாம் உலக போரையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் என்பதையும் நினைவு கொள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் இது மிக அருகில் உள்ளது இன்னும் இந்த மூன்றாம் உலக போரை தவிர்த்து மோதல்களும் இன பாகுபாட்டின் அடிப்படையிலான போர்களும் இருக்கும் نان இன்னும் பல விஷயங்களையும் கூறியிருந்தேன் பேர் அழிவே ஏற்படுத்தி விடுகின்ற பூகம்பங்களும் வெள்ளப் பெருக்குகளும் ஏற்பட்டு விடாது என்று எண்ணி விடாதீர்கள் இவைகள் அனைத்தும் பல லட்சோப லட்சம் மக்களே மரணத்தை நோக்கியும் தங்களின் இறைவனை நோக்கி திரும்பி செல்வதன் பக்கமும் வழி நடத்தும் இறை வார்த்தைகளால் முன்னறிவிக்கப்பட்ட நமது இக்காலத்தின் இறை தூதரின் ஆழ்ந்த அக்கறை மற்றும் எச்சரிக்கையின் இந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னர் உலகளாவிய ஊடகங்கள் ஏராளமான வெள்ளப் பிரளயம் மற்றும் இன்னும் பிற பேரழிவுகளை பற்றியும் நம்மை அறிய செய்து அன்னாரின் இறை வார்த்தைகளுக்கு சாட்சி பகர்ந்துள்ளன அவைகள் இன்று உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தி வருகின்றன இந்த வீடியோ விளக்க காட்சியில் தொகுக்கப்பட்டவை சமீபத்திய நிகழ்வுகளில் சில 18 மார்ச் 2021 அன்று ஹஜரத் ஹலீஃபத்துல்லா முனீர் அஹமது அஸீம் அலைஹில்லாஹ தஆலா பி நஸீல் அஸீல் அவர்கள் கொரோனா தொற்று நோயை பற்றி யுவார் கூறியிருந்தார்கள் கொரோனா தொற்று நோயின் இரண்டாவது அலை சுனாமி போன்று இருக்கும் யுவாராக அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அதனை அடுத்து உலக மீடியாக்களில் அது பற்றிய செய்திகளே நிரம்பி இருந்தன அதனை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்று அலை அல்ல சுனாமி என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலை சுனாமி போல் தாக்கி வரும் நிலையில் உலகின் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் தினசரி பாதிப்பு மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது அடுத்து நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தது போன்று இருபத்தி ஒன்று மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று ஆற்றிய ஜும்மா பேரூரையில் அவர்கள் இவ்வாறு கூறியிருந்தார்கள் பேரழிவை ஏற்படுத்தி விடுகின்ற பூகம்பங்களும் 
வெள்ள பெருக்குகளும் ஏற்பட்டு விடாது என்று எண்ணி விடாதீர்கள் அதற்கு பிறகு உலகில் பல இடங்களிலும் ஏராளமான வெள்ள பெருக்குகள் ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருவதை நாம் கண்கூடாக காண்கின்றோம் இதோ அந்த வீடியோ காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் ரொம்ப வஷ்டான வருஷம்னு நம்ம நினைச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அதை விட வஷ்டாக போயிட்டுருக்கு சொல்லி வச்ச மாதிரியே மலை புயல் நோய் எல்லாம் சேர்ந்து வச்சு தாக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது மட்டும் இல்லை அப்படியே நேராக பின்னாடியும் போது எல்லாம் இங்கே தான் வருது இங்கே ஃபுல்லாக நடஞ்சிட்டு எப்படி மும்பையில் இருக்கோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாகவே நடந்து By Sunday, Cuban authorities had evacuated 200,000 people as a precaution against the possibility of severe flooding due to Storm Elsa, which has already hit several Caribbean islands, killing at least three people. Most of the evacuees remained in relatives' homes, others went to government shelters, and hundreds of people living in mountainous areas took refuge in caves prepared for emergencies. Aeropamil, Perivalatil Siki, Idubarai, Nutarabadarkum, Mirpato, Uyiradandulana. மழை நின்று வெள்ளம் வடிய தொடங்கி இருப்பதால் ஜெர்மனி பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளில் மீட்பு பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மேற்கு ஜெர்மனியின் ஆர்வெய்லர் மாகாணம்தான் மழையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு மட்டும் வெள்ளத்தில் சிக்கி தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக காவல்துறையினர் உறுதி செய்துள்ளனர் அதேபோல் அண்டை மாகாணமான ரினேவெஸ்ட் மாகாணத்தில் நாற்பத்தி மூன்று பேரும் பெல்ஜியத்தில் இருபத்தி ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வெள்ளம் மெல்ல வடிந்து வரும் நிலையில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வாகனங்களிலிருந்தும் சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டு வருவதால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது கலோன் அருகே உள்ள எர்ஃப்ஸ்டாட் பகுதியில் நிலச்சரிவால் வீடுகள் மண்ணில் புதைந்த நிலையில் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்புப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன ஜெர்மனியின் பல்வேறு வாகனங்களில் மின்சாரம் தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் மாயமான நபர்கள் குறித்த தகவல்களை சேகரிக்க முடியாமல் காவல்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் நெதர்லாந்தின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள மாகாணங்களும் மிதக்கின்றன கனமழையால் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஆறுகளில் கரையை கடந்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது வட மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் இதுவரை மின்னல் தாக்கி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேபோல் கனமழை காரணமாக இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன குறிப்பாக ஷிம்லா மாவட்டத்தின் ராம்பூர் பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்து காட்சியளிக்கிறது இதனால் ஜாக்ரி அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நகருக்குள் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன 
தெலங்கானா மாநிலத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நாராயணப்பேட்டா மாவட்டம் கொசக்கி பகுதிகளில் ஆலங்கட்டி மழை வெளுத்து வாங்கியது அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாநிலத்தில் எட்டு புள்ளி இரண்டு ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது சீனாவில் மழை வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே பல்வேறு இடங்களில் மீட்புப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளில் இதுபோன்றதொரு மழையை சீன மக்கள் பார்த்ததில்லை ஓராண்டு பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் பெய்து சீனாவின் ஹெனன் மாநிலத்தை புரட்டி போட்டது அதிலும் குறிப்பாக செங்சோ நகரம் வெள்ளக்காடாக மாறியது குடியிருப்பு பகுதிகள் வீதிகள் சுரங்க பாதைகள் என எங்கும் தண்ணீர் சென்ட்ரல் <laughs> Local media say the baby had been buried under the rubble for a day and a night before being found. The child is now in hospital as and is in a stable condition. Many areas in Henan province still lack basic services and residents are taking stock of the devastation. Floodwaters rushed through Gangi city near the capital of Henan province, leaving behind not only an immense cleanup but also an immeasurable sense of loss. I really don't know what to say. I lost my shop, I lost my house, I lost everything. Locals could hear it before they could see it. A wall of water and mud collecting everything in its way. Furniture, cars, entire homes swept up in its rage. Power poles exploding as they were torn from their foundations. This driver while trying to avoid the initial trickle unknowingly turns into the path of destruction. The landslide struck in the seaside city of Itami 2 hours south of Tokyo. The concoction of debris and earth continued. Kerala-vin moonar pagudil vella perukal pala idangalil nilasarivu yerpattu makkalin yelbu vaalkai mudagi ulladu. Kerala maanilathil thenmeerka paruva malai theevara madaindu varuvadhai yotti moonar pagudil ganamalai peidu varugirathu. இதனால் உருவான வெள்ளப்பெருக்கால் பல இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது பிரதான சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வண்டி பெரியார் பகுதியில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால் சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் மீது பாறை கற்கள் விழுந்ததால் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது கனமழையின் காரணமாக ராய்காட் ரத்னகிரி சிந்துதுர் கோலாப்பூர் சாங்கிலி சதாரா தானி பால்கர் ஆகிய மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடாக மாறியது ஆங்காங்கே நடந்த நிலச்சரிவில் புதைந்தும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டும் பலர் உயிரிழந்தனர் மழை வெள்ளம் காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களது உடைமைகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வெள்ள பாதிப்பு குறித்து மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே மும்பையில் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிர அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஐம்பத்து பேர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ள பாதிப்புக்குரிய இடத்திலிருந்து இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக இருநூற்று தொன்னூறு சாலைகள் பழுதடைந்திருப்பதாகவும் நானூற்று தொன்னூறு சாலைகளில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மகாராஷ்டிர அரசு தெரிவித்துள்ளது தொடர் மழையால் எண்ணூறு பாலங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் அம்மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது 
ஹஜரத் ஹலீஃபத் உல்லா ஹையதுல்லா ஹாலா பின் நசீர் லசீஸ் அவர்கள் மனித குலத்திற்கு விடுத்திருந்த எச்சரிக்கையை நான் இங்கு படித்து காட்டுகின்றேன் பச்சாதாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிறவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் இன்னும் ஒரு துன்பம் அவர்களை வந்தடைவதற்கு முன்பே இறைவனுக்கு அஞ்சுகின்றவர்கள் மீதும் கருணை காட்டப்படும் இறை தண்டனையிலிருந்தும் நீங்கள் சுயமாக பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றீர்களா இன்னும் கடுமையான துன்பங்களும் கூட உங்களுக்காக காத்திருப்பில் உள்ளன என்று நான் அஞ்சுகிறேன் மனம் திரும்பிய உள்ளத்தோடு அந்த ஏக இறைவனிடம் வந்து விடுகின்ற அந்த ஒருவரை தவிர வேறு எவரும் பாதுகாப்பாக இல்லை உங்களது கற்பனையின் எந்த தெய்வங்களாலும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது நகரங்களும் குடியிருப்புகளும் தரை மட்டமாகி வீழ்வதை நான் காண்கிறேன் அந்த ஏக இறைவன் சிறிது காலம் அமைதியாக இருந்தான் துரதிருஷ்டவசமான செயல்கள் அவனது கண்களுக்கு முன் நிகழ்ந்தது அப்போதும் அவன் அமைதியாகவே இருந்தான் ஆயினும் தற்போது அவன் ஓர் அச்சுறுத்துகின்ற முகத்தை காட்டப் போகிறான் காதுகள் உள்ளவன் அதற்குரிய நேரம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை கேட்டுக்கொள்ளட்டும் நான் அனைவரையும் இறைவனின் பாதுகாப்பின் கீழ் ஒன்று திரட்ட முயற்சித்தேன் ஆனால் இறைவனின் கட்டளைகள் தவிர்க்க முடியாதவாறு நிறைவேற்றப்பட்டு விடும் நீங்கள் நூகுவின் நாட்களை காண்பீர்கள் அந்த நாட்கள் ஏற்கனவே நம்மிடத்தில் வந்தும் விட்டன மேலும் இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே இவ்வுலகை சின்னா பின்னமாக்கி மூழ்கடித்திடும் இன்னும் வேறு பல கடுமையான பேரழிவுகளும் கூட இருக்கின்றன மேலும் லூ தலஹி சலாம் அவர்களின் தேசம் அனுபவித்த அதே தருணங்களை உங்கள் கண்கள் காணப் போகின்றது ஆனால் இறைவன் கோபப்படுவதில் தாமதமுடையவனாவான் அவன் மனிதர்கள் மனம் திரும்புவதற்கு சிறிது கால அவகாசத்தை வழங்குகிறான் அதனால் மனம் திரும்பிவிடுங்கள் அதன் காரணமாக உங்கள் மீது கருணை காட்டப்படலாம் எவர் இறைவனை கைவிட்டு விடுவாரோ அவர் ஒரு மனிதர் அல்ல புழுவை போட்டவராவார் மேலும் அவனுக்கு அஞ்சாதவர் ஒரு வாழும் உயிரனமே அல்ல வெறும் பிணமாவார் நான் எனது பேருரையே இங்கே முடிப்பதோடு அந்த ஏக இறைவனும் தனித்துவமானவனும் ஆற்றல் மிக்கவனுமாகிய இறைவனிடம் திரும்பி அவனுடைய மன்னிப்பையும் உதவியையும் தேடிக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறேன் இந்த பூமியின் மக்களே அனைத்து முஸ்லிம்களே உதவுங்கள் நான் உங்களிடம் கூறுவதை செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள் நான் உங்களை நேரான பாதையில் வழி நடத்தவே வந்துள்ளேன் அது அந்த ஏக இறைவனிடம் வழி நடத்தி செல்கின்ற பாதையாகும் இன்ஷா அல்லாஹ்